नमस्कार मित्रों आज वीडियो मध्य बन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ची इंटरनेट बैंकिंग जर आप चालू कराए नव्या रजिस्ट्रेशन कराए तो अपन बैंक न जता एटीएम ल न जता घरी बसले अपन अपने मोबाइल वैपटॉप मध्य सुधा एस बी आई बैंक इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करू शको तो ये महत्ति तुम्हारा मैं आज यह वीडियो मे पूर्ण देना है तो वीडियो पूर्ण बगा वो चैनल सब्सक्राइब के लिए नसेल तो चैनल सब्सक्राइब करूँ गया जेनेकर अशा प्रकार की वीडियो तुम्हारा मिलत रह आता सुरुआती बुगल सर्च बॉक्स मध्य फक्त एस बी आई अस सर्च कर बर्च के अपने समोर बरचा लिंक इतना ओपन होती अपने एक नंबर ली लिंक है ऑनलाइन एस बी आई डॉट कॉम ती लिंक अपने ओपन कर ओपन के न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन या लिंक व्लिक कराव लगना ओके या बटना व्लिक कराव लगन युअर सेशन हेज एक्सपायर प्लीज ट्राई अगेन ओके अपन पुनः न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन व्लिक कर ओके या बटना व्लिक करू ओके आता अपने समोर अशा प्रकार की विंडो इत ओपन होना बाय डिफॉल्ट बॉपडाउन मध्य इत न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बाय डिफॉल्ट इतिका न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन अपने नेक्स्ट या बटना व्लिक कराव लगन आता बेक्स्ट या बटना जो अपन क्लिक करना समोर अपने साथोर के फॉर्म वाले एक फॉर्म इत उपलब्ध होना महती भरने आता फॉर्म वक्टिवेशन सा महत्ति आवश्यक है तो अपन बहुत बकाउंट नंबर अपना जो अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर अपने टाकन घयाव लगन अकाउंट नंबर इज अवेलेबल इन युअर पासबुक एंड पब्लिक ऑल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तुम्हार पासबुक और अकाउंट नंबर बहुत व्यवस्थित रिता अपने टाइप कर नर सी आई एफ नंबर सी आई एफ नंबर सुधा अपने अकाउंट नंबर बाजूला पासबुक वित तो सी आई एफ नंबर अपने टाकन घर ब्रांच कोड आता ब्रांच कोड आता ब्रांच कोड जर आप महती न से अपने पासबुक वफ एस सी कोड बी कोड मधे ब्रांच कोड शेवट की जी पांच अंक आता मैं तो मटल प्रमाण प्लीज इंटर फाइव डिजिट ब्रांच कोड शेवट के अपने आई एफ सी आई एफ एस सी कोड जो अतो अपने पासबुक दिल्ला तो शेवट की जी पांच डिजिट आता बी डिजिट मे बैंके कोड आता हाठिका अपने जर महति न से अपन को ब्रांच कोड जर महती न से बेट ब्रांच नेम यठिका अपन जर क्लिक के बिकाण सुधा अपन आता हाठिका बोकेशन मध्य अपना डिस्ट्रिक्ट अपने सिलेक्ट कर लगनर ब्रांच नेम आता ब्रांच नेम अशा पद्धति ने बता सिल्लोड और डिस्ट्रिक्ट मध्य सिल्लोड ब्रांच का जो कोड है बोन डबल जीरो पंद्रह अशा प्रकार अपने ब्रांच कोड अपने सहजरित बगता ही आता ही महती अकाउंट नंबर अल सी एफ नंबर अल ब्रांच कोड अल यठिका बेला कंट्री इंडिया या ड्रॉप डाउन लिस्ट मधु सिल बनतर यठिका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आता रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपना बैंक मध्य जो नंबर लिंक है अपने खाया तो नंबर यठिका अपने टाकन घयाव लगना इतना मटले है ब्लीज इंटर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड इन कोड मे बैंक मध्य अपन जो नंबर दिल्ला जो लिंक के लिए तो नंबर अपने यठिका टाकाव लगना त्यानंतर फैसिलिटी रिक्वायर्ड आता मैं तुम्हारा यठिका फुल ट्रांजेक्शन राइट्स हि फैसिलिटी मे सज सजेसन करना बगा मैं फुल ट्रांजेक्शन राइट हेच अपने यठिका सिलेक्ट करूँ गया तुम्हें पन जर एक्टिवेशन कर आता हाठिका बगा लिमिटेड ट्रांजेक्शन आ फ्यू राइट्स लिमिटेड ट्रांजेक्शन मधे अपने मे का सुविधा मिलना नहीं परंतु फुल ट्रांजेक्शन राइट्स मध्य अपने पूर्ण सुविधा ज्यादा इंटरनेट बैंकिंग थ्रू अपन घे शको पूर्ण सुविधा का लाभ अपन घे शको आनतर सर्वे शेवटी इंटर द टेक्स स्टैच्यू इन द इमेज हा जो कोड अपने दिशा है इमेज मध्य तो कोड अपने 
टाकून घेतल्यानंतर आता या ठिकाणी बघा सबमिट या बटनावर आपल्याला क्लिक करावं लागणार आता बघा ही माहिती मी या ठिकाणी पूर्ण भरून घेतो बघा बघा आता त्यानंतर आपल्यासमोर पूर्ण माहिती फिलअप केल्यानंतर बघा तुमची आता माहिती पूर्ण फिलअप केल्यानंतर सबमिट या बटनावर आपल्याला क्लिक करावं लागणार सबमिट या बटनावर क्लिक केल्यानंतर आपल्या समोर अशा प्रकारची विंडो ओपन होणार बघा एंटर द वन टाइम पासवर्ड आता आपल्या रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरला एक ओटीपी जाणार तो ओटीपी आपल्याला इथं व्हेरीफाय करावा लागणार कन्फर्म करावा लागणार आपल्या मोबाईल नंबरला आलेला ओटीपी या ठिकाणी टाकून कन्फर्म या बेटनावर आपल्याला पुन्हा क्लिक करावं लागणार आणि जर ओटीपी मिळाला नसेल तर क्लिक हेअर टू रिसेंड द एस एम एस यावर आपल्याला क्लिक करावं लागणार त्यानंतर बघा आपण कन्फर्म बटनावर क्लिक केल्यानंतर आपल्या समोर अशा प्रकारचे दोन ऑप्शन सुद्धा आपल्याला दिसून येतील आता या ठिकाणी बारकाईने लक्ष द्या बघा इथं एक नंबरचं जो ऑप्शन आहे आय हॅव माय एटीएम कार्ड ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन विदाऊट ब्रँच व्हिजिट म्हणजे आपल्याजवळ एटीएम कार्ड जर असेल आपलं तर आपल्याला बँकेमध्ये ब्रँचमध्ये व्हिजिट देण्याची गरज नाही बँकेमध्ये जाण्याची गरज नाही आपण घरी बसल्या ताबडतोब इथं ऍक्टिवेशन पाच मिनिटामध्ये आपण ऍक्टिवेशन करू शकतो परंतु जर तुम्ही दोन नंबरचं ऑप्शन चूज केलं तर आय डो नॉट हॅव माय एटीएम कार्ड जर तुमच्याकडे एटीएम कार्ड नसेल असं जर तुम्ही चूज केलं इथं तर ऍक्टिवेशन बाय ब्रँच ओनली तर हे ऍक्टिवेशन अप्रुव्हल साठी बँकेमध्ये जाणार आणि बँके थ्रूच आपलं ऍक्टिवेशन होणार इंटरनेट बँकिंगच आता या ठिकाणी बघा आय हॅव माय एटीएम कार्ड यावर मी सिलेक्ट चूज करून घेतलेलं बघा या ठिकाणी आणि नंतर आपल्याला सबमिट या बटनावर क्लिक करावं लागणार आता सबमिट या बटनावर क्लिक केल्यानंतर आपल्या समोर वेलकम टू स्टेट बँक ऑफ इंडिया पेमेंट गेटवे आता आपल्याला पेमेंट करायचे फक्त एक रुपया इथं म्हटल्याप्रमाणे आपल्याला फक्त एक रुपया पेमेंट करायचं आहे तर पेमेंट आपल्या बँकेच्या अकाउंट मधून हे डिडक्शन होणार तर त्यामुळे या ठिकाणी बघा आता आपल्याला पेमेंट इन्फॉर्मेशन मध्ये कार्ड डिटेल आपल्याला या ठिकाणी व्यवस्थित भरून घ्यायचं बघा या ठिकाणी बघा कार्ड डिटेल मध्ये कार्डचा जो नंबर आहे आपला एटीएम कार्डचा नंबर तो नंबर आपल्याला या ठिकाणी सोळांकी जो नंबर आहे तो नंबर या ठिकाणी आपल्याला टाकून घ्यावा लागणार त्यानंतर या ठिकाणी बघा व्हॅलिडिटी डेट जी आपल्या एटीएम ला दिलेली असते बघा आणि वर्ष या ठिकाणी आपल्याला जी एक्सपायरी डेट असते ती वर्ष आपल्याला या ठिकाणी या ड्रॉपडाऊन लिस्ट मधून मंथ आणि इयर सिलेक्ट करून घ्यावं लागणार त्यानंतर कार्ड होल्डर्स नेम म्हणजे आपल्या कार्डवर जे आपलं नाव आहे जशा पद्धतीने आपल्या कार्डवर दिलेलं आहे तेच नाव आपल्याला या ठिकाणी व्यवस्थितपणे टाकून घ्यावं लागणार त्यानंतर आपल्या एटीएमचा जो पिन असतो जे ट्रान्झॅक्शन पिन असतो आपल्या एटीएमचा म्हणजे आपण एटीएम ला कॅश ड्रॉ करतो ज्या पिनने तो तो पिन आपल्याला या ठिकाणी टाकून घ्यावा लागणार आणि त्यानंतर एंटर द कॅरेक्टर्स व्हिजिबल इन द बॉक्स बिलो आता या ठिकाणी आपल्याला हा जो कॅपचा कोड दिसत आहे तो कॅपचा कोड आपल्याला या ठिकाणी टाकून घ्यावा लागेल आता कॅपचा कोड टाकल्यानंतर पुन्हा ही माहिती सबमिट केल्यानंतर आपल्या समोर पुन्हा बघा आता बघा या ठिकाणी माहिती फिलअप केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला सबमिट या बटनावर क्लिक करावं लागणार कार्डच कार्डवरचं जे नाव असेल एक्सपायरी डेट असेल किंवा कार्डचा जो नंबर असेल आणि पिन एवढी माहिती फिलअप केल्यानंतर सबमिट या बटनावर आपल्याला क्लिक करावं लागणार आता सबमिट या बटनावर क्लिक केल्यानंतर बघा अशा प्रकारचे विंडो आपल्या समोर इथं ओपन होणार आता इथं म्हटलेलं आहे बघा टेम्पररी युजर नेम फॉर इंटरनेट बँकिंग इज म्हणजे तुमचं इंटरनेट बँकिंग साठी जे युजर नेम जे आहे टेम्पररी टेम्पररी असणार आहे यान आफ्टर फर्स्ट लॉग इन तुम्ही ते चेंज करू शकणार या ठिकाणी बघा टेम्पररी युजर नेम इथं जनरेट होऊन आपल्याला मिळालेलं असतं त्यानंतर खालच्या बॉक्समध्ये बघा आपल्याला एंटर न्यू लॉग इन पासवर्ड आता या ठिकाणी बघा आपल्याला लॉग इन पासवर्ड आपल्याला क्रिएट करावा लागतो आणि कन्फर्म न्यू लॉग इन पासवर्ड आपल्याला या ठिकाणी सुद्धा लॉग इन पासवर्ड इथं क्रिएट करावा लागतो बघा आणि इथं सूचना दिलेल्या असतात म्हणजे आपला पासवर्ड कुठल्या क्रायटेरियामध्ये असावा आपण पासवर्ड तयार करताना कोणती काळजी घ्यावी या ठिकाणी आणि काही सिक्युरिटी पर्पज साठी काही सूचना सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला दिलेल्या असतात तर या ठिकाणी पासवर्ड जो पाहिजे आपल्याला या क्रायटेरियानुसार तो आपण क्रिएट करून घ्यायचा 
आणि हा जो टेम्पररी युजर नेम फॉर इंटरनेट बँकिंग इज हा जो टेम्पररी पासवर्ड असतो बघा लाल अक्षरामध्ये तो पासवर्ड आपण व्यवस्थितरित्या लिहून ठेवायला हरकत नाही कारण तो आपल्याला लॉग इन करताना उपयोगी पडणार आणि त्यानंतर बघा आता या ठिकाणी बघा पासवर्ड आपण जो आपल्याला टाकायचा तो आपण टाकल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला सबमिट या बटनावर क्लिक करावं लागणार सबमिट या बटनावर क्लिक केल्यानंतर बघा आपल्या समोर अशा प्रकारची विंडो येणार सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बँकिंग युज टेम्पररी युजर नेम सेंट ऑन युअर रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर म्हणजे आपल्या मोबाईल नंबरला एक एस एम एस आलेला असतो आणि त्या एस एम एस मध्ये टेम्पररी युजर नेम असतं बघा आपला आणि पासवर्ड क्रिएटेड बाय यू आणि आपण जो पासवर्ड तयार केलेला असतो तो पासवर्ड आणि टेम्पररी युजर नेम जे आपल्या मोबाईलला रिसीव्ह झालेलं असतं किंवा आपण जे रेड एक्स्ट्रामध्ये इथं बघितलं बघा मागच्या विंडोला तर त्याने आपल्याला नॉर्मल लॉग इन विंडोला येऊन लॉग इन करावं लागणार आता या ठिकाणी म्हटलेलं आहे बघा पासवर्ड क्रिएटेड बाय यू फॉर फर्स्ट टाइम लॉग इन म्हणजे जो युजर नेम आपला जनरेट झालेला असेल तो आपण आफ्टर फर्स्ट लॉग इन चेंज करता येणार आपल्याला आणि या ठिकाणी इथं म्हटलेलं बघा इंटरनेट बँकिंग फॅसिलिटी विल बी ऍक्टिवेट आफ्टर थर्टी मिनिट्स म्हणजे अर्ध्या तासाच्या आत अर्ध्या तासापर्यंत इथं वेळ दिलेली आपल्याला तीस मिनिटानंतर अर्ध्या तासानंतर परंतु एवढी वेळ लागत नाही त्यावर तो आपला अकाउंट एक पाच ते दहा मिनिटामध्ये इथं ऍक्टिवेट होणार अशा प्रकारे आपण घरी बसल्या कोणाचीही मदत न घेता किंवा बँकेला व्हिजिट न करता एटीएमला न जाता आपण आपलं एस बी इंटरनेट बँकिंग चालू करू शकतो त्यानंतर जो युजर नेम आणि पासवर्ड आपला जनरेट होणार तर त्यानंतर आपल्याला बघा लॉग इन या बटनावर येऊन इथं क्लिक करावं लागणार आता लॉग इनवर क्लिक केल्यानंतर बघा कंटिन्यू टू लॉग इन यावर आपल्याला क्लिक करावं लागणार बघा त्यानंतर आपल्याला जो आपला युजर नेम आहे टेम्पररी युजर नेम जनरेट झालेला आणि जो पासवर्ड आपण क्रिएट केलेला आहे त्याने आपल्याला इथं येऊन लॉग इन करावं लागणार आणि लॉग इन केल्यानंतर आपल्याला आफ्टर फर्स्ट लॉग इन आपल्याला जे चेंज करायचे आहे त्याची विंडो आपल्याला इथं येणार आणि आपल्या आवडीचा पासवर्ड जो आपल्याला पासवर्ड असेल युजर नेम असेल ते आपण या ठिकाणी नंतर ठेवू शकणार बघा अशा पद्धतीने आपण स्टेट बँक ऑफ इंडियाचं इंटरनेट बँकिंग घरी बसल्या आपल्या लॅपटॉपला असेल किंवा मोबाईलला असेल ते आपण ऍक्टिवेट करू शकतो थँक्यू